ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാലജിനെ പറ്റിയാണ് ഹാലജിനുകളെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ സയൻസിലെ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ക്വസ്റ്റിങ് ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെയാണ് ഹാലജനുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെയാണ് ഹാലജനുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെയാണ് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെയാണ് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ അവയുടെ പ്രതീകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തേത് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ എഫ് ആണ് ദെൻ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എൽ ആണ് ക്ലോറിൻ സി എൽ ബ്രോമിൻ ബി ആർ അയഡിൻ ഐ അസ്റ്റാറ്റിൻ എ ടി അസ്റ്റാറ്റിൻ ഏതാണ് എ ടി ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ എന്നിവയാണ് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ ഇനി ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഹാലോജൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഹാലോജൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ലവണങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ലവണങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ അംഗം ഏത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യത്തെ അംഗം ഏതാണ് ഫ്ലോറിൻ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും രാസപ്രവർത്തന ശേഷിയും ഉള്ള മൂലകം അപ്പം ഈ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്താൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും രാസപ്രവർത്തന ശേഷിയും ഉള്ള മൂലകം ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ എന്ന മൂലകം ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഫ്ലൂറിൻ എന്ന മൂലകത്തെ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാൾ വിൽഹം ഷീലെ കാൾ വിൽഹം ഷീലെയാണ് ആദ്യമായി ഫ്ലൂറിൻ വേർതിരിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ആദ്യമായി ഫ്ലൂറിൻ വേർതിരിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹെൻറി മോയിസ്റ്റൺ ഹെൻറി മോയിസ്റ്റൺ ഗ്ലാസിനെ ദ്രവിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് ഗ്ലാസിനെ ദ്രവിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോ ഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോ ഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് അല്ല ഹൈഡ്രോ ഫ്ലൂറിക് ആസിഡാണ് ഗ്ലാസിനെ ദ്രവിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആസിഡ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഫ്ലൂറിൻ്റെ അംശം കൂടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗം ഏത് ഫ്ലൂറിൻ്റെ അംശം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന രോഗമാണ് ഫ്ലൂറോസിസ് ഫ്ലൂറോസിസ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എത്ര ഫ്ലൂറിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഒൻപതാണ് ഒൻപത് വൈറ്റ് ലോ ഗ്രേ മാർഗം ഏത് രാ ഹാലോജൻ്റെ നിഷ്കർഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വൈറ്റ് ലോ ഗ്രേ മാർഗം ഏത് ഹാലോജൻ്റെ നിഷ്കർഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗത്തിൻ്റെ പേരെന്ത് ഫ്ലൂറിൻ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗത്തിൻ്റെ പേര് മോയിസൺസ് മെത്തേഡ് മോയിസൺസ് മെത്തേഡ് പുല്ലിൻ്റെ പച്ച നിറം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ക്ലോറോസ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്ന് പേര് ലഭിച്ച ഹാലോജൻ ക്ലോറിൻ അതായത് ക്ലോറിൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് ക്ലോറോസ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ക്ലോറോസ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം എന്താണ് പുല്ലിൻ്റെ പച്ച നിറം ഇനി ക്ലോറിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ക്ലോറിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതും ഫ്ലൂറിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതും കാൾ വിൽഹം ഷീലെ തന്നെയാണ് കാൾ വിൽഹം ഷീലെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിലെ അണുനാശക ഘടകം ഏത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിലെ അണുനാശക ഘടകമാണ് ക്ലോറിൻ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ജർമ്മൻ സൈന്യം രാസായുധമായി ഉപയോഗിച്ച ഹാലോജൻ ഏതാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ജർമ്മൻ സൈന്യം രാസായുധമായി ഉപയോഗിച്ച ഹാലോജൻ ആണ് ക്ലോറിൻ ഇനി ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എത്ര ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ആണ് പതിനേഴ് പതിനേഴാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ ആനോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ ആനോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന വാതകമാണ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന വാതകമാണ് ക്ലോറിൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ വരുന്നത് ക്ലോറിൻ എന്ന വാതകമാണ് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലോറിൻ വാതകം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പേരെന്ത് വ്യാവസായിക അടിസ്
ഹൈഡ്രോജനും ക്ലോറിനും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഏത് ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിൻ ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ക്ലോറിനും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷവാതകം കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ക്ലോറിനും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷവാതകമാണ് ഫോസ്ജീൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞത് കാർബോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് കാർബോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് മീഥേനും ക്ലോറിനും തമ്മിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഏതു തരം രാസപ്രവർത്തനമാണ് മീഥേനും ക്ലോറിനും തമ്മിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണ് മീഥേനും ക്ലോറിനും തമ്മിലുള്ള ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നൽകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അവസാനം ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് മീഥേനും ക്ലോറിനും തമ്മിലുള്ള ആദേശ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അഥവാ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ചുവന്ന ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹാലോജൻ ഏത് ചുവന്ന നിറത്തിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹാലോജൻ ആണ് ബ്രോമിൻ ബ്രോമിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് അൻഡോയിൻ ബലാർഡ് അൻഡോയിൻ ബലാർഡ് ആണ് ബ്രോമിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബ്രോമിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് അസുഖകരമായ ഗന്ധം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ബ്രോമോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രോമോസ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അസുഖകരമായ ഗന്ധം അതാണ് ബ്രോമിൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ഹൈഡ്രജനും ബ്രോമിനും ചേർത്ത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡ് ഹൈഡ്രജനും ബ്രോമിനും ചേർത്ത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡ് ഇനി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിമുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൽവർ സംയുക്തം ഏതാണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് വിഘടിക്കുന്നത് ഏത് തരം രാസപ്രവർത്തനമാണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അഥവാ പ്രകാശ രാസപ്രവർത്തനമാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് വിഘടിക്കുന്നത് കടും വയലറ്റ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകം ഏതാണ് അയഡിൻ അയഡിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് അയഡിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബെർണാഡ് കോർട്ടോയിസ് ആണ് ബെർണാഡ് കോർട്ടോയിസ് അയഡിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് വയലറ്റ് നിറമുള്ളത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന അയോഡൈഡ്സ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്ന് വയലറ്റ് നിറമുള്ളത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന അയോയിഡ്സ് എന്ന അയോയിഡ്സ് എന്നാണ് അയോയിഡ്സ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നായ അയോഡിൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് അയഡിൻ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദനം സംഭവിക്കുന്നു അതായത് ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാതകമായി മാറുന്നതിനാണ് ഉൽപ്പാദനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന വാതകത്തിൻ്റെ നിറം എന്ത് ആ വാതകത്തിൻ്റെ നിറം വയലറ്റ് ആയിരിക്കും അയഡിൻ ചൂടാക്കുമ്പോൾ കൃത്രിമ മഴ പെയ്ക്കാനുള്ള ക്ലൗഡ് സീഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അയഡിൻ അടങ്ങിയ സംയുക്തം ഏത് സിൽവർ അയഡൈഡ് കൃത്രിമ മഴ പെയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് സിൽവർ അയഡൈഡ് മനുഷ്യരിൽ അയഡിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗം ഏതാണ് അസ്റ്റ ഗോയിട്ട് ഗോയിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യരിൽ അയഡിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന രോഗമാണ് ഗോയിറ്റ് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിൽ റേഡിയോ ആക്ടീവ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മൂലകമുണ്ട് അതേതാണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് അസ്ഥിരമായത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന അസ്റ്റാറ്റോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് അസ്റ്റാറ്റോസിൽ നിന്നാണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ വന്നത് അസ്റ്റാറ്റോസിൻ്റെ അർത്ഥം അസ്ഥിരമായത് ഹാലോചനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വിരളമായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ ആദ്യമായി പരീക്ഷണശാലയിൽ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആരൊക്കെ ഡി ആർ കോർസൺ കെ ആർ മക്കൻസി ഇ സെഗ്രെ എന്നിവയാണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ ആദ്യമായി പരീക്ഷണശാലയിൽ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡി ആർ കോർസൺ കെ ആർ മക്കൻസി ഇ സെഗ്രെ ഹാലോജനുകൾ ഏത് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഹാലോചനകൾ പി ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഹാലോജനുകളിൽ ബാഹ്യ തമശീലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് ഹാലോജനുകൾക്കപ്പോൾ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേണം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വേണം ഹാലോജനുകളുടെ ഉയർന്ന ക്രിയാശീലത്തിന് കാരണമെന്ത് ഉയർന്ന ക്രിയാശീലം അതായത് ഹാലോജനുകൾക്ക് അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണ് വേണ്ടു അപ്പം ഹാലോചന ആറ്റങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം കുറവായതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അതായത് ക്രിയാശീലം കൂടുതലാണ്
So thank you for watching this lesson. Ninggal ka ini yuri lesson ista maingi like iya, maximum share iya. Kudal class level ko eling endengilam subject ina suggestions ondengil comment box dekha perdega. Thank you so much.